to me my mother owns mines and my father won't slight you for your lack of kind then she stepped away from me and this she did say it will Till a wedding day She stepped away from she moved through the fair and I fondly watched her move here and move there and then she went on board with one star awake as the swan in the evening moves over The people were saying no to ever were But one has a sorrow that never was sad And I smiled as she passed with her goods and her gear And that was the last that I saw of my dear Last night she came to me she came softly in, so softly she came that her feet made no din. And she laid her hand on me, and this she did see. It will not be long till a wedding day. Hello from the VHS in Ismaning, just north of Munich. Kate Mille Falsche, 100,000 willkommen, die Iren sind sehr großzügig, to the second live stream of the St. Patrick's Day Parade, which usually takes place in the center of Munich over the last 20, 24 years. 2020 was to be the 25th year anniversary, but COVID put paid to that, as it did in 21 and also 22. My name is Angela Feeney. I'm from Belfast. I'm chair of the Munich Irish Network, 
who plan and finance with the Deutsche Irische Freundeskreis in putting on the parade here in Munich center. The parade always takes place here in Munich on the Sunday nearest the official date, which is the 17th of March in Ireland. It's an official holiday and it is celebrated throughout the world. We decided to keep that community connection intact to present this concert commemorating St. Patrick as we usually do with Irish music, song, dance and poetry. This year in particular, we are all aware of the last two years, which has brought so much sorrow and pain, while also trying to uplift people's spirits with all things Irish. The parade in Munich is the largest in Europe, outside of course, our capital city, Dublin, and the second largest in Bayern after the Oktoberfest. With the, all of this in mind, we set about putting together the best music, musicians and dancer you could find, which you will hear shortly and admire over the next two hours. We were very aware that many people have lost loved ones, jobs, businesses, especially musicians, future plans. And then to add to that, we are all devastated by what is happening in Ukraine, two hours flight away from here. To see the wanton destruction of a country, its people fleeing from their homes and loved ones, being bombed and shot at while doing so, is just unbearable. The courage of the Ukrainian people, being supported and loved by their president, from the young girl singing Let It Go to those taking shelter underground, and indeed as a young girl myself, I know what that's like, the Kyiv Symphony Orchestra playing the Ode to Joy on the steps in Kyiv uh, uh, Square. We salute you, our fellow musicians, for lifting your hearts, lifting your people's hearts and mind, even for a short while. We dedicate the next couple of hours, hours to your courage, to Ireland and Germany. Also coming up on the live stream, we go live to Ireland, to our international Irish tenor in Clare Castle. Watch amazing dancer, dancing, international harp, harpist, guitar, tin whistle, you name it, it's here on this stage. Our famous quiz with prizes from Guinness and Board Beer, both long time sponsors of the parade, and they have provided hampers, Geschenk Korber, so stay tuned. We will be asking the question of, in both German and English, to be fair as possible to everyone watching. My great thanks to the Irish Government Immigrant Support Fund for making this special event possible. Ich wollte es nur ein bisschen für unsere Deutsche Zuhörer. Ich habe vorhin gesagt über die Parade, wir können das nicht mehr machen wegen Corona, aber wir dachten, wir müssen irgendwas machen. Musik, Musik hebt die Leute und das sind so viele, dass weggenommen ist, ist von Leuten, ihre Arbeit, ihre Businesses ihr, und besonders bei Musiker. Und äh, wir machen weiter. Und das Corona hat, hat alle in die ganze Welt, ähm, es hat viele Leben, viele Leute und alle, wir sind, so emotion, wir sind so emotional kaputt. Und dann kam das Krieg dazu und wir, wie bestimmt euch alle, finden es furchtbar, dass dieses Land so kaputt gemacht wird und auch die Leute, dass das, das Weggehen um, erschossen und uh, das ist schwer anzuschauen und es ist so zwei Stunden weg von uns mit, mit dem Flugzeug, aber wir haben gesagt, nein, wir machen weiter, wir haben die beste Musiker, das man finden kann, ein ganz tolle Tenore, ein super Tänzer, Tänzerin und wir machen weiter. Wir machen auch ein Quiz, 
äh, gesponsert bei Guinness und Board Beer. Und die Fragen wird durch die Sendung gefragt in Deutsch und äh, ähm, Englisch. Uh, so, schön zu hören. So, we invite you all to sit back and be distracted for a while. May the music soothe and calm your stress and lift your spirits and soul. That is our aim today. To musicians all over the world, to the people of Ukraine, you are in our thoughts with every piece performed here today. So, sitzen Sie zurück. Uh, wir möchten ein bisschen, um, dass ihr Zeit, dass man vielleicht an nichts anderes denkt, für ein, eine Weile. Das, das hört nicht auf und es ist, ist leicht zu sagen. Um, wir möchten alle Musiker weltweit und die Leute in U Ukraine, ihr seid alle in unser, ihr seid alle bei uns heute und viel Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber enjoy. Bevor wir weitergehen, ich möchte euch beide bedanken zuerst für diese wunderschöne Begleitmusik, für diese wunderschöne, ich sehe es eigentlich zum ersten Mal, äh, Drohnen. Ähm, das ist haben wir gekriegt von Iris und Öwe, die reisen mit dem Wohnmobil um die Welt, das ist schön, und drehen über ihr Reisen fantastische Videos, ja, das haben wir gesehen. Sie haben uns diesen Film für diesen Nachma Nachmittag überlassen, so dass wir Ihnen heute Irland richtig zeigen können. Es wird etwas ganz Besonderes mit den Live-Begleitungen durch Nadia und Jens und es war. Das Orig Original des Films in 4K-Qualität können Sie sich auf YouTube ansehen. Olaf Baumann hat auch eine sehr schöne Vers Version erstellt. Wir haben, Sie brauchen nur on YouTube, wo man geht für alles. Und da können Sie mehr von Ihrer Arbeit. Aber das, ich wollte bedanken, es war wunderschön. Und wie die Musik so schön gepasst. Ich, I just wanted to say that the, the uh, drone and, and the music, the accompaniment of Nadia and Jens, well, you really made you feel homesick and want to be at home. Uh, wir haben später noch ein uh, schöne Drone, so es ist, es, ist, es ist ein Vollpack mit schönen Sachen. Ja, yeah. so, die Musiker. Nadia Birkenstock wurde in Zollingen geboren. Im Alter von fünf Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht, wuchs mit viel klassischer Musik auf und sang in verschiedenen Chören und Ensembles. Wie mich selber. So fängt man an. Sie begann ihre Gesangsbildung in, der, in Amerika äh, durch ein Stipendium, das ermöglicht und, und dabei hat sie auch, was ich toll finde als Sänger, Gesang studiert, auch für ihren Hafer. Das ist selten, dass man eine gute Sänger mit dem Hafer, das hören Sie später. Die Kelts die keltische Harfe begegnet ihr erstmals in Form des legendären schottischen Sorry. Okay. <lacht> Hafenduos Silias. Sie erlernte das Spiel auf der keltischen Harfe in Alter von 16. Und später auf den klassischen Harfe hat sie Unterricht genommen. Sie absolvierte ihr Meisterclass für keltische Harfe in der USA mit Bill Taylor. Bereits während ihrer Studium startet sie ihr Solo-Programm für keltische Harfe und Gesang, mit dem sie auf Bühnen, Burgen und Festivals sowie in Folkclubs, Konzertsäle und Kirchen international unterwegs ist. Zum Repertoire der Hafenspielen gehören sowohl einige Songs und Komponieren als auch traditionell keltische Folksongs und Tunes. Sie äh, komponiert auch selber, das könnt ihr auch an YouTube, YouTube äh, anschauen. Das ist 
unglaublich, die Menge und die Standards, dass sie da ähm, gespielt hat. Ähm, ich könnte fast den ganzen Tag über Nadia reden. Sie hat, ist, hat ah, oh, unglaublich und ich glaube, das ist besser, wenn wir das erst hören. hören. Jans komm nicht. Lebt in Bremen. Ich dachte die ganze Zeit, die sagen Bremen, aber Bremen. Bremen in ein genau. Fischerdorf mhm. an der Nordsee und arbeitet, es, arbeitet als Musiker, Komponist, Arrangeur, Produzent und freier Autor. Er begann mit elf Jahren begeistert, das Gitarrespielen zu erlernen und orientiert sich dabei zunächst an Persönlichkeiten der Liedermacher und Volksgitarristen-Szene. Er hat für Leute wie Reinhard May, Hannes Wader, Werner Lemmery Hecht. Mit 15 hatte er seinen ersten Solo-Auftritt als Gitarrist in den deutschen Volksclubs. Zudem bekam er ein vierjähriges Engagement beim Stadttheater Bremerhaven. Was ich toll finde von alles, was du gemacht hast, in 2012 würde er als erster und einziger Deutscher in die Geschichte überhaupt All-Ireland-Champion und das gleich doppelt, so wie als Solist als auch als Begleiter. 2015 erhielt er für sein Soloalbum Redwood den begehrtesten Preis der deutschen Schallplattenkritik. Boah. <lacht> die Leute das nie in der Karte kaufen. Schließlich arbeitet er als gitarren Besuki und Whistle-Lehrer auf zahlreichen Workshops in die ganze Republik und im europäischen Ausland. And so it was with the force of destiny, die Macht des Schicksals oder La Forza del Destino, hat den Unglaubliche Thomas Waldheim Kontakt mit jeder. Und eigentlich through Thomas, we have, we've been able to bring you both here today. We are so delighted that you took the time and are, are, it is just wonderful having you here. She's, uh, her, both their accompaniment to that drone was outstanding. They will be going through several instruments um, Jens will. And I would just like to ask them before we move on and listen to hear them playing. And then it's just music, music, music. Um, Nadia, it all, it, es ist mir immer unglaublich, wie viele Deutsche so tief in die irische Musik gehen. Wir haben gelesen, dein La Lebenslauf. Aber was ist es mit dieser keltischen, irischen Musik, dass, dass du so fasziniert oder du komponierst, du schreibst Gedichte für das? Mhm. Wie, wie, wie ist das? Als, als Iren, ich finde, als, als Deutsche, dass die das machen, ist es unglaublich. Ja, es ist eben was an der keltischen Musik, die, die einen sehr, sehr packt. Also es ist, ich denke, also so diese Vielseitigkeit eben auch auf der einen Seite, dass das... Ja, sehr melancholische kann es ja sein, also mm, wie zum doch, Beispiel Eröffnungssong, aber dann eben auch diese, diese also unbändige Lebensfreude auch ne, von den Tanzmelodien. Und ähm, ja, ich habe das im Prinzip ähm, durch dieses ähm, schottische Hafen durch Schielers, das war auch so, also quasi so gleichzeitig erst Kontakt mit keltischer Musik und mit, ähm, äh, mit der Harfe. Und ähm, ja, das war so okay, das ist toll, das, das möchte ich machen, da möchte ich ein Teil dran sein, das ist dein äh, Leben. möchte ich ausdrücken. Genau. Total mhm. dein Leben. Ja, die Schatten sind auch Kelten. Das, ja, das also, ist okay. Äh, das ist okay. <lacht> äh, Jans, bei dir ist es, du hast, ähm, boah, du hast so vieles gemacht, ich glaube, äh, du hast eine irische Frau. Ja, das stimmt. Oh, ja. <lacht> äh, und ihr habt eine ganz tolle Folkgroup, Jontag. Ähm, war diese Liebe für die irische Musik, die keltische Musik, vorher da oder kam sie später? Die war vorher da. Also ah. Meine Aha. Liebe zur irischen Musik ist entstanden, als ich so 15, 16 war. Und durch was du gehört hast oder wie, wie ja, war das? Also ich spielte zu dem Zeitpunkt, wie du auch so nett vorgelesen hast, schon, schon Gitarre, auch Solo-Gitarre und war mehr so mit, dem, mit der deutschen Folkszene in Verbindung und den traf ich aber in meiner Heimatstadt Bremerhaven 
einen irischen Musiker und Sänger. Uh -huh. Sean McDonald heißt uh -huh. er, aus Dublin. Ja, yeah, he can't deny where he comes from. <lacht> McDonald. <lacht> und äh, mir hat das unheimlich gefallen, was er auf einer Party gesungen hat. Und er meinte, Mensch, wenn dir diese Art der Musik gefällt, dann kauf dir doch mal eine, eine Schallplatte von, von der Gruppe. Und ja, äh, die Gruppe hieß Planksty. Oh ja, yeah. okay. Und yeah. äh, da war ich sofort fasziniert. Da war ich, glaube ich, 16 oder so, als ich das, das hörte. Und seitdem äh, liebe ich irische Musik. Ja, yeah, es ist komisch oder es ist it's incredible, how we as musicians choose what we cho choose. Mm. I mean, ich war auch Volkssänger am Anfang mit Gitarre, aber fast dasselbe. Unser Lehrer hat uns so ein Oper gebracht, La Traviata, mm. und da dachte ich, wie bei Planks, Planks Day. Yeah. Ich habe es gesehen in deinen Augen, wie du das gesagt hast. Yeah. Das wollte ich. Das mm. war, und ich war 13, 14 mm. von der Schule aus. Ja, mm. yeah, okay, das ist sehr interessant. Jetzt, jetzt <lacht> hören wir die Musik. Und ihr sagt auch, an was ihr spielt okay, und so weiter. Danke. Viel Spaß. Danke, Enzo. Danke. Ja, wenn ihr mögt, spiele ich euch zwei kleine Tanzmelodien, zwei irische Jigs, also Melodien, die im 6 8 tag daherkommen. Das erste Stück ist sehr alt, es das heißt Jimmy Neary's und ich habe das gelernt von meinem Freund äh, Brian McNamara, ein wunderbarer Illin Piper aus dem County Leitrim. Und das Stück geht über in einen neueren Jig, das weiß ich ganz genau, weil er von mir ist. Und dieses <lacht> Stück ähm, habe ich getauft, The Ferris Wheel, äh, nach einem Besuch auf einem Jahrmarkt. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen äh, zurückhaltend, was äh, das ähm, Wahrnehmen von diesen halsbrecherischen Fahrgeschäften angeht. Aber in ein Riesenrad traue ich mich auch. Und nach einem Riesenradbesuch ist diese kleine Musik entstanden. Jimmy Neary's und The Ferris Wheel.
Ja, von mir hörte jetzt ähm, eine selbstgeschriebene Melodie, ähm, The Lady of Goloris. Die habe ich geschrieben für die Zusammenarbeit mit Mick Fitzgerald aus Dublin, der leider äh, viel zu früh verstorben ist. Ähm, wir haben zusammen ein, eine CD produziert, ähm, The Enchanted Lake heißt die. Und da spricht er ganz wunderbar irische ähm, ja, Legenden und Märchen und auch die Dame von Goloris. Das ist eine Meerfrau, die an Land kommt, auch dort heiratet und eine Weile dort verbringt, aber irgendwann geht sie dann wieder ins Meer zurück. The Lady of Goloris. Und zusammen spielen wir jetzt noch ein, oder wolltest du das ansagen? Nö. Nö. <lacht> ein kleines Set und zwar erstmal ähm, Angeline the Baker. Kommt eigentlich aus den USA, glaube ich, ist eine, eine Banjo-Tune und ich liebe ja Banjo. Ich weiß nicht genau, ähm, es gibt ja immer so viele Banjo-Witze und so, das ist, äh, aber ich, ich finde das als ein ganz, ganz tolles Instrument. Und anschließend ähm, Red Haired Boy. Wie heißt, unter welcher Version kennst du das? Ich, ich glaube, ich kenne es als ein Lied, aber das heißt ja. The Jolly Beggar Man. Okay. Okay, gut, ich bin überstimmt. <lacht> Thank you. 
Liebe Freundinnen und Freunde des Münchner Synthetic Days, gerade in diesen Tagen ist es wichtiger denn je, dass sich Europa auf das besinnt, was es vereint und verbindet. Und die Feier zum St. Patrick's Day ist dafür ein wirklich sehr gutes Beispiel. Die große Parade zu Ehren des irischen Nationalheiligen muss zwar Corona-bedingt leider wieder ausfallen, aber gefeiert und Musik gemacht wird trotzdem. Es gibt einen Livestream, so wie im letzten Jahr. Und ich hoffe, dass ganz viele virtuell dabei sind. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Unserer engen irisch-bayerischen Freundschaft kann das alles nichts anhaben, da bin ich mir sicher. Im Gegenteil. Unsere gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz und Weltoffenheit sind wichtiger denn je und bringen uns nur noch fester zusammen. Die Münchner Parade hat sich von ihren Anfängen 1996 mit rund 3000 Feiernden in den vergangenen Jahren zu einem riesigen Volksfest mit mehr als 30.000 Menschen entwickelt. Erwartet hatte man beim ersten Mal sogar noch viel weniger, nämlich gerade mal 300. Allerdings hatten die Gründer Paul Daly, Mike Spillane und Frank McLean die Rechnung ganz offensichtlich ohne die in München schon damals grassierende Irland-Begeisterung gemacht. Herzliches Dankeschön an alle, die die St. Patrick's Day Fire heuer organisiert haben. Und allen Gästen, die online dabei sind, wünsche ich jetzt viel Freude mit dem weiteren Programm. It's a pity we can't have an, an audience, but we have to stick with the corona rules. And wouldn't you just like to be a butterfly like Babsy? Absolutely stunning. The applause that for all of you is, is missing. Uh, Babs, you have got a different pair of shoes in your hand. What are you going to do? I have here my hard shoes. I want to the Schuhe wechseln. Ich habe mit Softshoes angefangen. Das sind traditionell auch die älteren Tänze. Ich habe einen Slipjig getanzt. Das ist ein Tanz, der vor allem wegen seinen anmutigen Bewegungen und den Sprüngen vor allem für die Frauen ist. Mm -hmm. Und of don't get, um don't get <lacht> Und um die Spannung, um den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen, möchte ich jetzt gleich in die Hard Shoes wechseln und dann mit einem Treble Jig weitermachen. Okay, du machst das. Ich möchte den Oberbürgermeister bedanken. Er ist lange dabei bei der Parade, ist unser Schirmherr und wir danken ihm für die, die Hilfe und die Liebe. Und dann er singt auch dazu mit Paul Daly's Band. Um, Babsi, um, Babsi Fandion tanzt 
seit 1998. Das ist überhaupt nicht. Das muss nicht stimmen. Bei den Emerald Dancers. Und damals hat sie ihren äh, Tanzlehrer Anne Murphy, wo anscheinend hat die erste irische Tanzschule hier angefangen. Dann war sie ihr Co-Trainer. Im Sommer 2004 absolviert sie die Ausbildung zur irischen Tanztrainerin bei Common Rinzi Gelche in Ireland. Den letzten Schiff erhielt sie von no less, von Colin Dunn, River Dancer, Excellence, Sheen Ryan, Sheen McAvinci, all the Sheens, uh, Anne Marie Cunningham und Linda Dolan. Babsi ist achtfache deutsche Meisterin und vize Europameisterin. Europa Chor ist richtig. In Irish Dance wirkte sie als Tänzerin in Fairy Tree, The Show, mit und in 2007 die Gasttänzerin mit Magic of the Dance in München. Seit 2007 hat Babsi die Tanz tänzerische Leitung der Emerald Dancers. So she took over. Unter uh, ihrer Leitung haben einige Emerald Dancers bereits Meistertitel beim verschiedenen Irish Tanzmeisterschaften geholt. Als Selbstlehrerin, das kann ich verstehen, weil die, das, das fehlt in die Bewegung. Ich sage immer, Tanzen ist Singen mit den Füßen. Und es ist alles mit dem uh, Rhythm. Da, dieses nächste Lied, Lied, sie, dieses nächste Tanz, es ist besonders für dich. Wieso? Ja, ich ähm, habe den ausgewählt. Der äh, Songtext heißt auf Deutsch Mein Name ist. Und anschließend kommen im Text ganz viele positive Eigenschaften und Bezeichnungen, Liebe, Respekt, Hoffnung. Lauter Werte, die wir jetzt, glaube ich, ganz besonders brauchen. Und ähm, deswegen war es mir einfach wichtig, das heute hier vorzuführen. So, away you go. Super, super duper. Ich habe ihr Platz gemacht und jetzt mache ich wieder Platz für mich. So. Und 
Die haben mich gefragt, ob ich das machen könne, wenn die manchmal wusste, was wir an der Operbühne machen musste, während wir singen in eine andere Sprache. So, jetzt kommen wir zum Quiz 1. It's the Guinness Quiz and we have three questions. So the first three to give the right answer will win this wonderful Geschenkkorb or a hamper, is T-shirts, polo hem, trays, glass, Guinness glasses, hats, everything in it. And you can actually request what size of a T-shirt or a polo shirt you would like. Aprons, it, it is absolutely fantastic. And I would like to send a huge thank you to our sponsors with Guinness, being a long and loyal partner to the parade. I would like to give a shout out to Mark Hannon, who has been more than supportive with the parade. I've worked with him over the last three years, planning parade after parade, only to have to tell him that it's cancelled yet again. He's been a pleasure to work with, a proud Irish man, and hopefully, Mark, we'll be back on the streets in 2023. So the questions are, I need to open up. The magic box. So, question one. Ich mache die auf Englisch und Deutsch und jede zweite fange ich mit Deutsch erst an, so dass es fair ist. So, first question. What year was Guinness founded? In welchem Jahr wurde Guinness gegründet? Fangen die an? Haben einige geantwortet? My Elke, how are we doing? No, no, we're not getting schnell genug to the Google. Immer noch nicht. Sag es noch nicht, wir brauchen drei. Und wie heißen die? Mein Computer ist. Ah, oh, super. Das sind alle drei, oder? Und was passiert ist, ähm, Elke wird dir per Chat eine E-Mail-Adresse schreiben, sodass du deine Name und Adresse äh, uns geben und dann schicken wir das weiter und Guinness. What happens is uh, Elke will give uh, live on chat. She will ask you to send an email exactly to the VHS. So it's all fair. Elke is the notar, the one with the golden envelope. And if you give your name and address and um, we will, I will um, send that on to Guinness. So the next Guinness question is, Wie heißt die Guinness Brauerei in Dublin? What is the name of the brewery in Dublin? And the answer is not Guinness. What is the name of the brewery? What is it known as? Ich bin raus. Ja. Super, die ersten drei. Well, es ist nur korrekt oder unkorrekt. Es muss exakt. Oder als näher. Nein, es muss korrekt sein. Gut. Oh, so 
jetzt bin ich. Och ja, hast du drei? Du, wenn die die letzte Wort... Ja, lass das, das ist okay. Ja, haben wir drei. Das ist fair enough. Das ist eigentlich... Die schreiben das nicht, weil... Wir haben gesagt, wie heißt der Brewery. Haben wir drei? Super. Und auch, sie schreiben ihr... Ähm, äh, Elke will send you... Ähm, Uh, live chat the VH as uh, email so that you can give your name and address. So here's a question. All these questions were given to me by Mark. How many children did Arthur Guinness have and how many survived? Wie viele Kinder hat Ar hatte Arthur Guinness und wie viele überlebten? I want to hear this answer. And how are we doing, um, Elke? Ah, yeah, stimmt. This is. We are a bit. Ah, I see some of the names are good. Yeah, how we see. Marlene, sie war schnell im Google. Ah ja, da haben wir drei, oder? S super, so ihr kriegt ein schönes Geschenk uh, für St. Patrick's Day. So, we move on with the program. Uh, it gives me great pleasure to introduce the Irish ambassador, Dr. Nicholas O'Brien, who greets us from Berlin. I'd like to thank him and his staff, Thomas, Melanie, Maren, and Elias, for all the work they put into making and helping us pull this gig off. Meine Damen und Herren, Herr General Consul Lejeune, Es ist mir eine große Ehre, Ihnen zum St. Patrick's Day in München meine beste Wünsche zu übermitteln. An diesem Tag feiern wir unsere Nation, unseren Schutzpatron und was es bedeutet, ihre oder irische Abstammung zu sein, sowohl in Irland als auch auf der ganzen Welt. Der St. Patrick's Day ist eine wichtige Gelegenheit, die einzigartige Kultur und das Erbe zu feiern, auf die wir alle stolz sind. Für die irische Gemeinde in München sind die St. Patrick's Day Parade und die damit verbundenen Feierlichkeiten seit je der Höhepunkt des Jahres. Auch wenn wir in diesem Jahr leider wieder auf die Parade in München versickten müssen, so hat sie doch in den letzten 25 Jahren zweifellos an Bedeutung gewonnen, und zwar dank des engagierten Organisationskommittee und des großen Unterstützung unserer großzügigen bayerischen Freunde. An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei Oberbürgermeister Reiter bedanken. Auch wenn die Parade in diesem Jahr nicht stattfinden kann, möchte ich allen Organisationen meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, dass sie diesen digitalen Fest auch in diesem Jahr wieder zu uns nach Hause bringen. Ich möchte auch ein paar Worte an die irische Gemeinschaft in München und Bayern richten. 
Ein weiteres schwieriges Jahr liegt hinter Ihnen. Und obwohl mir bewusst ist, dass viele von Ihnen vor der Pandemie betroffen waren, hoffe ich aufrichtig, dass wir optimisch auf bessere Tage blicken können. Mein besonderer Gruß gilt auch den Mitglieder des Munich Irish Network, des Deutsch-Irischen Freundschaftsvereins Bayern, des Munich Column Kills GA Club und der Munich Irish Rovers, die neben vielen anderen einen großen Anteil an die bunten und fröhlichen Feierlichkeiten in München haben werden. Bleiben Sie gesund, August Banachtin in Fehler Parik Orif Galer, Gurmir Mahavuv. Ja, vielen Dank. Wir möchten äh, an dieser Stelle ähm, darauf zurückkommen, Nadja, du hast vorhin erzählt und, und ähm, ja, ihr beide habt davon erzählt, dass die irische Musik sehr vielfältig ist. Das hat dieses Tänzer, tänzerische Element, aber es gibt auch sehr stille, traurige, lamentierende Momente in der irischen Musik und davon möchten wir an dieser Stelle ähm, auch gerne etwas spielen und dieses Stück ähm, stammt aus Limerick und da gab es eine Zeit, ähm, nicht nur in Limerick, aber eben auch dort, ähm, in dem die Menschen sehr gelitten haben unter der äh, Besatzung der, der, der britischen ähm, Armee. Und ähm, im Jahre 1691 war es so, dass, dass die Stadt äh, Limerick belagert worden ist. Und aus dieser Zeit in etwa stammt eine, eine Klagemelodie, die dort, glaube ich, den Menschen dort aus der Seele gesprochen hat und die möchten wir euch gern spielen. Limericks Lamentation.
bleiben, glaube ich, noch ein ganz bisschen ruhig, glaube ich. Ne? Und äh, spiele ich was, Nadja? Bin ich? Dann wollte ich euch ein, ein Stück spielen, was durchaus traditionell sein könnte, ist es aber nicht, denn mir ist das eingefallen vor einer ganzen Reihe von Jahren, als ich keine Lust mehr hatte auf Winter. Es passt ganz gut jetzt auch zur Jahreszeit und ich hatte aus dem Fenster guckend auf den schneebedeckten Deich geguckt und, ähm, und habe entdeckt, dass es die ersten Schneeglöckchen gab, die dort ihren ähm, Weg gebahnt haben durch die Schneedecke und das hat mir ein gutes Gefühl vermittelt. Und dann habe ich ein kleines, eine kleine Frühlingsmelodie geschrieben. The Coming of Spring, Chacht an Eric in Irish.
Das war noch ähm, à la source, ein Stück, was ich vor einigen Jahren geschrieben habe und vom irischen Komponisten Terrell O'Carolyn, Fanny Power. Und ähm, ich wollte das irgendwie nicht zwischendurch ansagen. Ich habe gedacht, nee, das muss ich direkt hinter Jens Stück hinterher spielen. Und ähm, übrigens vielen Dank, Jens, dass du das gespielt hast. Coming of Spring, das ist echt eins meiner absoluten Lieblingsstücke von dir. Vielen, vielen Dank. <lacht> so, das war es erstmal wieder mit dem Musikteil. Ja, und um, I have rarely heard the Limerick Lamentation played. Wenn du nicht gesagt hast, es ist eine Lament, Lamentation, von deiner Spielweise und diese, ich, ich kenne das auch, ich glaube, Sean O'Reilly hat das für Orchester arrangiert, ist wunderschön, besonders deine letzte Note, wie du das gehalten, unser Gesangslehrer hat gesagt, wenn du nicht richtig atmen kann, kann man nicht richtig singen. Und irgendwo oder mit einem tollen Lehren hast du diesen Art für Atmen, weil auch bei Nadia dieser Atem, dieser Rhythm, ähm, gibt, ich, ich meine, hier sitzt zwei Meister, ein Meister, eine Meisterin von ihr Instrumente. Und Jans, wie viele Instrumente spielst du? Ich habe ein paar gelesen, aber ich glaube, das sind mehrere. Also eigentlich ist es, eigentlich ist es nur Gitarre, wirklich. Ach so. Aber es gibt andere Instrumente, die ich, die ich mag und ähm, deren Klangfarben ich mag und die streue ich hier und da ein bisschen ein, aber ich bin weit davon entfernt, mich da als virtuos da zu bezeichnen. Aber es sind, ja, ich mag die Seiteninstrumente, ich, ich mag so viele Instrumente. Das, das, ja. das merke ich. Das, das stimmt schon. Ja, und das hat mir gehört ähm, mit der Gitarre, diese Rhythmus, like a dancing. It's all about the rhythm. <lacht> und das Gefühl. Und ähm, diese Limerick, Lamentation, äh, Lament, mhm. äh, ist sehr wichtig, dass in diesem Teil auch mit dieser Geschichte es ist komisch, dass, dass das gesagt wird, das war die britische Armee, dass die Limerick, die wollten, dass die da rausgehen. Mhm. Um, aber die sind immer noch ein bisschen in, in Irland. But uh, Nadia, du hast verschiedene Hafen. Und warum? Ähm, naja, also verschiedene Situationen erfordern verschiedene Hafen sozusagen. Aha. Das ist die Hafen, mit der ich meistens unterwegs bin ähm, bei Konzerten. Die ist sehr gut transportabel und hat für ihre kleine Größe und ihr relativ kleines Gewicht, also zwölf Kilo ungefähr, ähm, eben sehr viele Möglichkeiten. Ähm, 35 Seiten, das ist ganz gut. Ich habe aber auch noch eine kleinere Hafe mit 26 Seiten, die ich mir umhängen kann. Also, der ich, also zum Beispiel auf, ähm, mit der ich auch rumgehen kann. Hätte ich eigentlich heute auch mit, naja gut, ich bin im Zug gekommen, da kann man nicht so viele Hafen mitbringen. <lacht> ähm, dann habe ich noch eine Elektrohafe, die ähm, keinen ähm, Resonanzraum hat, Resonanzkasten, sondern äh, Körper, sondern ähm, Pickups. Mhm. Ähm, und zu Hause bei mir steht auch noch eine Pedalhafe. Ach so, also, ja, der, genau. der klassische <lacht> ja, äh, mhm. Hafe. Ja, das ist das. Äh, Gitar ist auch... Äh, ich wollte euch erklären, wenn man unterwegs mit irgendeinem Instrument, äh, man muss, wenn man fliegt, den Sitz neben, nebenher bezahlen. Man kauft ein Ticket für ein Gitarre, aber natürlich ist das. Aber ich habe einen Studenten, ich habe ein Ensemble, der Cellist, und wir haben das, da habe ich es rausgefunden. Ein Sänger nimmt die Noten und geht. Äh, und die Hafe ist auch schwer rumzutragen, aber er war auf dem Flugzeug, junge Studente und die, sein Cello war nebenan und die hat, er hat sein Essen gekriegt und er fragte die Stewardess und ich möchte auch das Essen für den Cello. Ja, <lacht> ja. Weil er zahlt dasselbe. Und die Getränke, äh, natürlich. Ja, ja, mein Cello ja. Und wir haben so <lacht> angefangen da, die Musiker, ich bin immer ein Aktivist, dass wir nicht die volle Preis Natürlich ist ein Satz weniger, aber dass die für Musiker einen Preis, einen, einen, einen besseren Preis geben, nicht die volle Preis. Besonders, wenn die das Essen nicht kriegen. Ja, ja äh, er, er blendet so schön. Und das hört man, wenn beide einander erkommen, wie er zuhört an, an jede Instrument. Natürlich sind die beide Streichinstrumente. Wieso hast du es nicht probiert mit der Harfe? 
Oh, so mehr nicht, zu viele. Ja? Ich, ich traue mich das jetzt neben Nadja nicht zu sagen, Doch. aber ich spiele tatsächlich auch ein bisschen Harfe. Ich weiß das ja und ich finde es auch sehr, sehr schön. Ach <lacht> ja, siehst du? Ja, okay, Gitarre ist es, aber na, das habe ich nicht gelesen in deinem CV. Ja, und ähm, vielen Dank für das. Es ist schön, die Information. Man lernt immer, auch als Musik, äh, immer, dass, dass so viele Harfe und so viele... Ähm, Strings dabei sind ähm, und äh, es ist ein, ich habe Anfang gesagt, ich hoffe, dass wir was für die Seele und das so äh, Herz und den Kopf und ich muss sagen, ihr habt das you, you filled that sentence and they will keep on filling it. So, we move on to um, quiz two. You ready, Elke? Quiz two is also three questions and three hampers from Board Beer. Board Beer is the department who looks after Irish meat throughout the world. It plays a vital role in the parade, especially for the sports groups. Munich Column Kills, the Irish Rovers, Munich Rugby, and the Kangaroos, it's Australian football rules. I'd like to say hi to Greg, who with me these last couple of years have got together to put the parade together. And again, that lovely man from the Kreisverwaltungsreferat, Herr Burkhardt. Uh, und er wünscht uns so sehr, aber wir dürften nicht. Und Greg, Greg is also our vice uh, chair. And Herr Burkhardt, entschuldigen, dass ich Sie so oft anrufe. Er kennt meine Stimme jetzt. Ja, hallo, Frau Fini. Uh, aber vielleicht nächstes Jahr. Um, so, Herr Burkhardt, wir sind ready to rock and roll next year. Um, we can't go a fourth year without a parade. One of the, the items in their hampers is a choice of either Irish beef or lamb to the value of 100 Euro. And you can choose which you want. Uh, you can say that on when you get the email from the VHFs. And there's also other goodies in the pack as well. And the first board beer question is, what does the, Shamr the three shamrock leaves depict? Was stellen die drei Blätter des Klebesbats? Kleeblatz. So, ich sage es nochmal. Was stellen die drei Blätter des Kleeblatts dar? What does the shamrock, shamrock three leaves depict? Und was stellen die drei Blätter des Kleeblatts dar? Das ist ein Satz zu üben. Übrigens, das sind so viele Leute schreiben, wie das denen hilft durch diese Zeit. Ja, es ist unglaublich. Die Leute brauchen Musik. Und das Instrument, das wir, das Ultimate Instrument, die Stimme, war so stark. Uh, it came off so bad and that no singing. Was wir alle geboren sind, jeder kann singen. Einige kann besser als andere und einige verdienen ihr Geld. Aber dass wir nirgendwo singen dürften, das war hart. Das war hart. Und? Ah ja. Habt, habt ihr schon, Elke, ne? Oh, einige sind sehr schön. Während wir warten, das super. Und dieselbe Regel. You send your. Um, uh, Elke will tell you where to send uh, your email, your uh, name and address, and then I'll light this weiter. I'll send it on to. Um, again, uh, Board Beer. And talking about the shamrock, this little shamrock was on um, a calendar that my two grandchildren gave me uh, for the new year. And when I turned over to March, 
And this appeared, I said, my God, I'm brainwashing. I've brainwashed my son about Ireland, and now I'm brainwashing my three, uh, two, two uh, grandchildren. And I just want to thank them so much for making the calendar. So I decided to make it into a folder and make more use of it. So thank you, Finn and Matteo, my wonderful son, William, his beautiful wife, Sophie, and the daughter, Frida. So thank you very much for all you've done and how we've worked through this corona. Um, OK. Uh, here's one. The next one is, Wo ist das Grab von St. Patrick? Where is St. Patrick's grave? You know? Don't say. You think... No. I this this question I love it's it. It's not in Munich. It's not in Munich. That's that's. Oh. Uh, um, <laughs> yeah, it's not in Munich. Definitely not. I've been there. And how are we doing? That's a tricky one. We did ask this last year. And some of the places they put his grave. You know, it was their favourite. Um, wherever you lived, your county, <laughs> that's where they wanted him to be. Yeah. Yeah. Oh, and the answer is Down Patrick in County Down. Is that what you thought it was? Mm -hmm. Yeah. Okay. This is where this guitar was made. Ah, so your guitar Ooh, is from okay. County Down? Wow. Aye. Aha. <laughs> uh <-huh. laughs> Lovely. Who who makes guitars in County Down? George Loudon. Oh, George Loudon, yeah. Yeah, yeah, of course, a Loudon guitar. So the third and final question for Board Beer. We have other questions later on, more questions from Guinness. So how many days... How many days a year do do Irish cattle spend on the open pasture? Wie viele Tage im Jahr verbringen die irische Rinder draußen auf der offenen Weide? Na, ich wusste es auch nicht. Die 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 kommt vom Bordbier. Um, so young Dublin lass auch wenn ich her her first name. Sorry. Uh, it just won't come into my mind. Um, it was just to, you know, it is board beer, irishbeef.de. Um, yeah, ich habe mal für board beer auf der Anuga gespielt. Auf der ja, was? Anuga, das ist eine Lebensmittel- und Hotel, Gastronomie. Ach Messe. so. Aha. Das war sehr schwierig, sich zu konzentrieren, weil das war so mit Live-Cooking und überall oh, roch es total lecker. Concentrate. Drei richtige und der Answer ist at least 220 days, mindestens 220 Tage. Als ich mit Mark Cannon über äh, Fragen, er sagte, ja in Wexford, das, das Wetter ist so schön, die bleiben immer draußen. Aber es says here, how many days approximately do they um, spend out in the... So that's the board beer quiz, and um, are we ready to go? Yeah? Um, we will be going to, before we, aha, there he is. That's uh, Dean in Clare Castle. Is it raining? In between showers. Yeah. <laughs> <laughs> well, as we worked, practice it this morning, there was a wonderful blue sky. Dean Parr is from Clare Castle, Ireland, and he's in Clare Castle at the moment. He studied in Dublin with Miri Brennan and at the College of Music and Drama, where I also studied. Operatic roles include Tamino, Magic Flute, Belmonte, Don Giovanni, Ferrando. In the 210-11 season, 
He became a member of the studio at the Bavarian State Opera House, and since 2012 he has been engaged as a member of the House Ensemble. He has performed Steuermann in Fliegender Holder, Walter in the Walter von der Vogelweide, Tannhäuser, Giacchino Fidelio in Mondo, Manolesco, and on and on and on it goes. He has guested at Kleinborn in Billy Bud, in St. Gallen, in Lucrezia Borgia, and in Gärtner Platz as Belmonte, uh, Ferrando, and Tamino. In concert, he has performed many works by Bach, Beethoven, Händel, Haydn, Mozart, Orff, Parcel, Rossini, Schubert, Schumann, and Verdi, etc. He has performed with the Bamberger Symphoniker, Münchner Symphoniker, RTE National Symphony Orchestra, our own orchestra, RTE Concert Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, and the Bayerische Philharmonie. In 2017, Dean was honoured to be awarded the Festspiel Prize by the friends and sponsors of the Bayerische Staatsop Festival. And believe me, that is not easy to be awarded because there's a lot of people they can choose from. Uh, I spoke to Dean last week in Munich. We spoke to him last night in London, and now he's in Clare Castle. I think he has a private jet somewhere. Um, <laughs> you'd love, you. <laughs> that's that's true. Um, we see him at the harbour in Clare Castle. And firstly, how are you doing since we last spoke? What did you do with the blue sky we had this morning? <laughs> would you believe it? I would say about two minutes ago we had a blue sky. Oh. Um, and I'd say about two minutes before that we, we got soaked. Oh dear. <laughs> so, so we're having very typical March weather. <laughs> so you're going to show us around a little bit and in that yeah. if you can say the things that you'd like to point out and then some of your memories of growing up in Clare Castle, your school, GAA, I know you're a big GAA man, and where you first started singing and your journey's tale along the way to arrive in, arrive, arriving in Munich 10 years ago. <laughs> I, try, I try and make it short and sweet. Um, so, like my my dad always liked singing, and um, when I was small, he started getting back into singing because when he was young, he um, he had a bit of stage fright because he remembered singing when he was he was singing in that some competition. And he remembers some other kids around the same age laughing at him, and just as kids do. Uh, but he took it to heart and probably didn't sing that much for many years again after that. And then when I was small, Dean, uh, Dean, du musst das Mikrofon himself. enger führen. Dean, du musst das Mikrofon enger an den Mund. Okay, yeah. So then, um, is this better? Is it closer? So then, um, between my dad and my mum, and uh, uh, I suppose my family and friends and everything, they all just were very supportive and um, really helped me make the right decisions that just kind of luckily led to Munich because it was a real uh, moment of luck really that I met my first singing teacher. Um, Archie Simpson, and then through him I was able to meet uh, Mary Brennan uh, in uh, Dublin, and I studied with her for a few years. And then um, after I went straight from Dublin to the studio in Munich. Um, so it, it was a lot of uh, luck and hard work. <laughs> yeah. Um, but yeah, that's the singing side of it. Um, You're s living in Carcassonne. Uh huh. Oh, it, um, I, I just—it's a normal village on the west of Ireland. Uh, the GAA is very important. Um, it was definitely when I was small, anyways. Um, and every night of the week, you'd be up in the fields playing hurling or football. 
and just making friends, yeah, and just having fun <laughs> and trying to stay out of trouble. <laughs> and your uh, your school, yeah. your school. Which school did you go to there? Um, yeah, so I went to Clarecastle National School, and then after that, I went to St Fannin's College in Ennis. <coughs> yeah, and uh, and they they didn't offer a music course at the time, so I I um, went for lessons outside um, for the final two years of school. <laughs> in Clarence. Um, yeah, so I was just very lucky to actually have been able to find music. Yes, I know, and I'm sure Mary Brennan has said it and Veronica Dunn has said, is they actually don't believe in the luck. It's hard work. It's you know, like any instrument, the voice is hard work and to be able to train, to be able to sing over an orchestra sometimes of 60 uh, and 80 unaided by any electrical equipment. Uh, that is hard work, Dean. And you've you've represented Ireland here. We've had many um, Irish singers here, but um, you to win that prize, people really don't realise to win that Freundes Kreis in the Barish Stats, that's a big group. It's not mostly luck, it's singing well and performing well and working hard and being a good colleague, which I know you are. So if you, would you like to show us a bit of, of the harbour in uh, with all its sure. yachts um, and cruise ships? <laughs> <and> <laughs> I, don't know. I don't think we have yachts or cruise ships. <laughs> um, Thank there goodness. Are few, um, there are a few fishermen's boats here still. Um, the one that we have here is Castle, and if you see the building on the on the outside, that's kind of where there's a bit of a, a gap here between. Yeah. Uh huh. Yeah. Super. That's, that's the castle. Uh huh. And right beside it, you have Tom, you have Tolman Villas. Uh huh. Um, but the castle, I think, was I think it was first built around somewhere in the 1200s. I think. Um, and Your history teacher will be shaking his head. <laughs> or your mommy and daddy. I don't know. I don't know. It's it's a it's a place I've never been, so I'm I I can't help you there. Can you just turn your camera around to show the 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 water? So is it is it mainly a fishing port? Is there a lot of fish? Now it's now it's mainly would be used more for people fishing. Yeah, um, it's the last stop really before Ennis on the water. Um, because at the other side of the bridge, at the other side, it's not too windy, not typical. Um, but at the other side of the bridge, up over there, there's a weir, and like, uh, the, I suppose, so this is where the fresh water meets the ocean. Water, I suppose, or salt water. Yeah. Yeah, aha, uh -huh. okay. So, so yeah. Um, but it's uh, like this whole area now is it's almost like a little natural reserve to be honest. Which because is you could come out the, you could come down here during the week and you might find otters or like all different types of birds and and yeah. They're all and they're all left alone. <laughs> yeah. Know? It's 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 a rarity. Not that the bird birds are left alone, but to have a place that's not filled with yachts and cruise ships yeah. uh, um, and and I know when you talk about Clare Castle it's very dear to your heart and now your children how many children do you have? Three. It's three very young children now they're back home yeah, no in Ireland and um, big change for them but now that Dean is freelance he can be be anywhere he will make his um, his debut uh, in the Salzburger summer festival, this guy is going up and up. He learned his trade. He stuck with it, and now it's um, working out. So, Dean, what are you going to? It will. Uh, what What are you going to sing for us? Uh, I'm going to try and sing um, if the coverage allows me. Um, my lovely Rose of Clare. <coughs> That's okay. Oh, lovely. So I place this down and now let's hope that 
it actually works. <laughs> it will. Oh, before I go, I, I, I'm wearing my little badge at home. Can you see it? Well, Irish, yeah. Irish, Irish badge. Yes, I, I, I have mine on too. A duet. Okay. I sag was. Okay. Yeah, unfortunately. You know. Unfortunately, as we see often uh, on the best of uh, televisions, he's still there. Dean, unfortunately, uh, the wind and the technique worked perfectly this morning, and but it was still great to hear that as much as we could of that uh, super voice. You began to become a duet. So, and then we've lost it. Uh, Claire Castle must be in a dip of uh, Wieland. But uh, we, will, we will be coming back to Dean later, uh, later on uh, in the programme. So until we see you in your uncle's pub, enjoy your time. Bye. Ja, wir wären natürlich jetzt auch irgendwie alle gerne da, wo Dean jetzt ist. Und deshalb spiele ich für uns jetzt A Trip to the Islands, ein Ausflug zu den Inseln.
Ja, ich äh, übernehme mal das, das gitarristische Ruder und habe, glaube ich, Lust, ein paar Tanzmelodien für euch zu spielen. Ich bewundere das sehr, was, was, was Babsi hier macht, hier vorne. Ich kann das nicht, aber ich, dafür versuche ich es auf der Gitarre. Die erste Melodie ist, ähm, das möge man mir verzeihen, aber wir haben ja gesagt, ähm, dass es auch andere keltische Regionen gibt und eine keltische Region ist die Bretagne ganz sicherlich auch. Und äh, da hab, ich habe eine, eine kleine bretonische Musik geschrieben für einen Freund und einen Gitarrenkollegen aus der Bretagne, den ich sehr bewundere. Der Mann heißt Swag Siberil. Swag Siberil. Und dem habe ich eine Gavotte komponiert. Er weiß noch nichts davon. Das, ähm, Gavotte pour Swag heißt dieses Stück ganz einfach. Und das geht aber dann sofort über in ein, äh, in ein Stück aus Irland, einer irischen Tanzmelodie. Und dieses Stück heißt The Humors of Tulla, eine schwungvolle, ein schwungvoller Reel aus dem Westen der Insel. Gavotte pour Swag und äh, The Humors of Tulla.
Yay. <lacht> ja, ja, wir können ja eigentlich klatschen. Wir spielen jetzt noch ähm, zum Ende dieses kleinen Sets noch ähm, zwei weitere Dance-Tunes. Ähm, Feek for a Kiss und Merrily Kiss the Quaker's Wife. I must say it's um, an honor to be on the stage with such fine musicians and the dancer and Dean. Uh, it's, it's been a great honor and I would just like at this point also, they don't know I'm doing this, but I would just like to thank Thomas Wildman, a member of DIFF, um, who is an incredible, uh, he has so much knowledge of Ireland than a lot of Irish people don't have. And of course, the man who runs the show, Lothar States, with his lovely daughter here, with t um, Tony, Elke, Danielle. This is, you know, we, we, we are here and they do all these workings. And I just want to thank you, Thomas and Lothar. It's just a pleasure working with you and your ideas and this uh, anstrengend, and that you das doch macht. And um, yeah. Ireland, um, the St. Patrick's Day Parade group, we all thank you for doing this. This is an enormous job. I would love to have a camera and just show you the cameras, the equipment, the electric that's here, the lighting. Thank you all so very much on behalf of Ireland. So, 
to ye too. Uh, when we're performing singers, we have a little bit easier because we have a text like you, Nadia, and it's amazing to hear your text without you speaking in playing of your pieces. And of course, the text is very important to me, and so are our um, poets and writers. I mean, we have also Balf, who wrote an opera, uh, The Bohemian Girl. So it's always in, in our lives, dance, music, theatre, poetry. And I just want to ask, I didn't say I was going to ask this, but do you have a favourite Irish poet? I put him on the spot. Well, I do. And this piece that, um, thankfully, we we didn't ask Dean to say it. Uh, it's by William Butler Yeats. And <laughs> there he knows his William Butler Yeats. And I sang it as a grade five um, piece when I was starting out. You do all your grades through your, up to grade eight. And this song was given to me. And I, I sang it and I thought, yeah, it's, um, it's lovely words in it. But I, then I don't think I really understood its meaning. And it's, I, I always include it in my Irish group in a leader album. And um, ich finde, es passt zu jeder Zeit, dieses Gedicht. Es ist acht, it's eight lines long. It's very short, but says enough for a hundred lines. And I think it is very fitting to what's on it's ongoing in where, where we're living. And I don't want it to fall down. I want this um, poem to uh, make us think and see, yeah, we can do this. And no matter what you do to me, don't destroy my dreams. And the poem is The Cloths of Heaven by William Butler Yeats. Had I the heavens embroidered cloths, inwrought with golden and silver light, the blue and the dim and the dark light of night and light and the half light, I would spread the cloths under your feet. But I, being poor, have only my dreams. I have spread my dreams under your feet. Tread softly, tread softly because you tread on my dreams. Thank you, Nadia. Thank you. Yeah, it says a lot. <coughs> Don't tread. The dreams are what we start off having. So we move on. Thank you again, Nadia. Sehr geehrter Herr Botschafter O'Brien, liebe Freundinnen und Freunde der irischen Kultur hier in Bayern. Ich begrüße Sie sehr herzlich aus dem irischen Honorargeneralkonsulat hier in München. Ja, leider feiern wir auch das dritte Mal die St. Patrick's Day Parade hier in München, virtuell und digital. Aber wir Bayern und wir Iren, wir sind virtuell wunderbar in der Welt unterwegs. Ja, und in gerade diesen schweren Zeiten bedenken wir auch des heiligen St. Patrick's der in Irland mit seinem Bischofsstab und seiner Kraft die Schlangen damals vertrieben hat und die ihren zur Motivation wirklich entfacht hat. Ja, und gerade in diesen Zeiten, wo dunkle Wolken über unser Europa hängen, brauchen wir die verbindliche Kraft der Motivation, das menschliche Miteinander und vor allen Dingen auch das Herzliche und dass wir an die Kraft 
der Menschlichkeit glauben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen St. Patrick's Day zu Hause oder wo immer Sie ihn auch feiern werden. Und im Herzen sind wir ganz fest bei St. Patrick und natürlich auch im Herzen bei unseren Freunden in der Ukraine. Donnernder Applaus, wenn das, wenn wir, Babsi, bleib hier. Ich möchte dir wirklich, ich werde dich gerne so umarmen, aber dürfen wir nicht. Das war unglaublich toll, auch deine ganzen Gedanken und was du ausgesucht hast für die Zeit, wo wir sind. Ähm, Irische Tanzen, Irish Tanzen alive and well in Germany, in, in uh, Babsi's hands. I wish you all the success and hopefully all of you, all of us, can get back to some sort of performance life. It's such a joy that we can do it now. It, it's just, you think, oh, I'm, it's, it's like starting all over again, you know, getting your vocal cords going. But thank you so much for taking part in this. Absolutely stunning. You make me uh, want to sit down in a chair after watching you. So thank you so much. And not at all. Yes, we can clutch. Woo!
Wunderschön. So. <lacht> so, wir machen jetzt noch weiter mit einem Musikset. Ich spiele jetzt ähm, Marnie Swanson of the Grey Coast. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Angela, dass ich in Bremen wohne. Ein, ein kleiner Fischerort im Landkreis Cuxhaven. Liegt direkt am Meer an der, äh, und am Deich. Und da haben wir einen kleinen Kutterhafen. Und da bin ich gerne und da ist es schön, wenn man ähm, darauf guckt auf die Wasseroberfläche und dann sieht man so die äh, Lichter, die sich auf der Wasseroberfläche spiegeln. Und das ist ein sehr inspirierender Moment, wenn man sich dem hingibt und Zeit hat, seinen Gedanken dann freien Lauf zu lassen. Und das mache ich manchmal. Und äh, diesen Moment habe ich versucht, in einem kleinen Stück Musik einzufangen. Etwas großspurig kommt der Titel daher. Das Stück heißt Lights on the Ocean. Aber gemeint ist der kleine Kutterhafen in Bremen.
I'm glad I don't have to speak yet. Ja, ihr lieben Leute, ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Punkt, Nadja, wo wir unser letzten musikalischen Beitrag spielen dürfen. Mit vielen, vielen Dank nochmal an alle Menschen. Und es gibt einen Menschen, der heute noch nicht bedacht worden ist mit einem Dank. Mhm. Und das bist du. Ach so, Nein. ich dachte... Vielen, vielen, vielen Dank, dass du so also, mit so viel Herzenswärme und, und Empathie und Begeisterungsfähigkeit hier ja, und Vorarbeit, alle, alles. alle Fäden zusammenhältst und im Vorfeld aktiv gewesen bist und dafür auch maßgeblich daran beteiligt bist, dass das alles so harmonisch und freundlich funktioniert. Das liegt vor allen Dingen an dir. Also ganz, ganz vielen Dank. So. Es ist eine Freude, dir zu begegnen. <lacht> Dankeschön. Danke. Ja, und wir hören jetzt ganz tänzerisch auf und äh, wir, spielen euch, wir spielen euch drei Tanzmelodien, drei Reels. Der erste äh, Reel heißt The Enchanted Lady, äh, den haben wir gelernt von der Gruppe Bothy Band. Und das zweite Stück heißt The Milliner's Daughter, das kennen wir von der ersten Solo-LP des großartigen und leider schon verstorbenen Ellen Piper's Liam of Lynn. Und das letzte Stück heißt ähm, The Abbey Reel. Es gibt viele Aufnahmen davon und uns hat es besonders die Aufnahme der Gruppe Dashel angetan. Vielen, vielen Dank. One, two, three. I love a hat. Um, Nadia and Jens, 
all, all of your pieces, aber ich war froh, dass ich nicht nach deinem letzten Gitarrstück, ich könnte das sehen, diese Cooks haben, oder? Ja. Yeah. Yeah. Weil my uh, family, my granny is from Rathlin Island, which is up north, the most beautiful part of Ireland, the Antrim coast where the Giant's Causeway is. And I just put myself with your plane on that island and what you said um, about losing yourself because it can be a quite a trippy, tricky boat trip over, mm -hmm. rocky. Uh, but when you step off the boat and onto the island, you don't wear a watch anymore. You don't need to know what time it is. And that just brought me back really, really. I was so glad I didn't have to talk because <laughs> my tears were very near uh, dropping down. Thank you so much to the both of you. Go online to see where they're starting playing again. And we wish you all here success. You've had so much success, but continued success. And I know the both of you, you want to be go higher and higher and learn more and do. And I know Nadia was delighted that you both were playing together. So was I. <laughs> <laughs> Thomas played, when we were trying to um, see who would play and keeping in the se setting of celebrating, no more commemorating, he played me about one minute of um, your harp playing. And I said, yeah, yes, yes. I didn't need to hear any more. And then Jens, I saw you accompanying Reinhard May. You know, and my eyes kept going to hear and watch your accompaniment. So we are absolutely delighted. Again, thanks to Thomas for having the contact, arranging it, arranging flights, and uh, just as he always does, he's brilliant. So we, unfortunately, I would love to just go on and on here, music, <laughs> but we have to move on. And we go to quiz three before we go to Dean. There are two questions, and here are the lovely things that you can win. The beautiful um, polo shirts in any size you wish, drying up cloths, these lovely hats, if you really want, um, aprons, a lovely tray. So it's all yours for the taking. So the next Guinness question, so there are two questions with two um, prizes. I didn't know this one either. Is Guinness vegan? Is Guinness vegan? Who cares? <laughs> <laughs> and in the meantime, I say the lovely um, chats on the side. And it's actually achieving what we kind of set out, soothing, beautiful. Also the quiz, oh, it's like having a pub quiz, brilliant. So we tried to have something for everybody, but loads of, of shamrocks. Uh, oh, they're still coming up. Heavenly, somebody has put that, you know, a praying sign. Um, oh, it, oh, of God, it just comes in and in and in. Uh, this is going too fast for me to see. But lovely, lovely. It's achieving what's been said, uh, what we thought we would do. Heart soothing and wonderful to listen to. And Dean, they, they said, someone said, Dean made the sun come out. Um, but, and uh, even with, with the sound, just to be in Ireland, for people from Ireland to see Ireland, it's very, we're very emotional and very home orientated. So, uh, have we any answers yet, um, Elke? Ah, so. Well, we only need two. The first two. Uh, the f <coughs> yeah, the first three. Yeah, yeah. Sorry. And okay. So the next question is: How long is the lease on the Guinness site in Dublin? Wie lange ist der Pachtvertrag für das Guinness Gelände in Dublin? So, you can't see my goodness. I need a bigger one. It's too small. And it's annoying my microphone. So, where are you off to play next, Nadia? 
Oh, you can, you can see in it. My home. own home. <laughs> Aha. Ähm, mein nächstes äh, Konzert ist im Rahmen eines äh, Online-Workshop-Wochenendes. Äh, oh, Anfang April und das ist der Hafenfrühling. Kann man sich noch anmel anmelden? <lacht> das ist, ähm, also ich mache das mit zwei Kollegen zusammen und Hab ja, das wird ganz schön. Haben wir drei? Ja. Okay. And the answer is, oh, I didn't say, uh, uh, Guinness is vegan, vegan. Uh, and the lease, this was a very clever man, Arthur Guinness. He took out a lease on the Guinness site in Dublin for 9,000 years. 9,000? Yep. How he worked, I think. Uh, <laughs> Who will control that? <laughs> <laughs> oh, the Irish. Oh, the Irish will control that. Uh, so that's the last of our quiz. I see a lot of you have enjoyed it. I, I'm not a pub quizzer, but I love quizzes. I really do. So... We, um, that's the quiz. Can we go to Dean? Oh, there he is. Uh, so we're now back at Dean's uncle's pa uh, Patrick Parr. There's a great tenor called Patrick Parr. Uh, his pub is in the main street in Clare Castle. And Uncle Patrick, you owe us a few Guinness when we're next there for promoting your pub. Um, <laughs> Oh, your cousin, sorry. Cousin John, I thought it was a Patrick. I asked you what his name was. So... Ah, okay, so you were right. But, but his son owns it now, Oda. Yeah. Oh. oh, God. Oh, he owns it that long. Apparently, it's a fabulous pub. Uh, Sabina Rubin, who masterminded the, the marches uh, in St. Patrick's Day, controlled. Oh, yeah, there it is. A Guinness. You missed, you missed that. Uh, he's drinking a Guinness. Ah, so, um, uh, yeah, Claire Ka his pub owns us a few pints if we ever get into that area. And so does the tourism board in Clare Castle and Ennis for yeah. all the... Free publicity they've received today. <laughs> and I'm sure yeah, with... Of course. Well, I can, I can say, I started to say, it, Sabina Rubin, uh, who organises the, the parades, the marches, uh, and I must mm -hmm. also not forget to mention René Vincelides, who keeps us all in order financially. Hello, Rene and Brigitte. But Sabina has been in that pub. She's been, she knew it and she knew the name of it when I was telling her we were going to Dean. So, um, but unfortunately, the weather changed and I had written the beautiful countryside because it was this morning. Somebody wrote in the chat, Dean singing made the sun come out. It started to come out. Is that the Garda? <laughs> the Garda Shea Corner. <laughs> so I hope people will go, because it's a place I don't know uh, down that way. Um, and Dean, I first heard you uh, singing. Would you tell those people to be quiet? Uh, <laughs> um, you have... Uh, uh, the first time I heard you was in Balamina at the festival, and I thought my students were really great. Then comes Dean Parr from Dublin and won everything. So I re remember you from that far back. And you've come a very long way since. There is a great tradition now of Irish opera singers studying and working in Germany. We may have four Nobel Prize winners for literature, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Beckett and Seamus Heaney, a dear old friend. But no country can beat Germany with over 80 full-time opera companies and Irish singers fill many of them, myself included. How did you feel moving to Munich to one of the most prestigious opera houses in the world? And it's only with time that I really appreciate that. Uh, because, yeah, it's, it's a, the standard that the 
chance of is really second to none consistently and they put on so many performances so that they're all so different uh, yeah it really is it's a top 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 post yeah because yeah, you you also hear and work with the names that are in front of you uh, it has the biggest uh, backstage in Europe team, team, and sorry, can you, can you, you, you the, see it's the, the, the coming weeks performances are all behind each other this the stage sets can you hear me still oh okay ah okay that's those boys in the background um, uh, let's see, where were we? Um, yeah, it, it is a wonderful place. And, and like you, I just was amazed at the singers that were there in my time. I'm a little bit older than you. Um, Brigitte Fassbender, Astrid Van I, Jamie King, one of the best American tenors, Wagnerian tenors. So it is a great place to learn your trade. And this link again, German-Irish music, German-Irish link up with opera uh, and it's one of the few places that if you're good enough and they accept you I did my first I studied I went for two years to the, the Hochschule and if you're good enough they take you in it's one of the only countries that you don't have to pay for the two years it is, they promote music they love their music and it's not just opera but to have 80 opera countries uh, 80 opera companies is uh, something else and we're very glad we Irish opera singers because we don't really have an opera house there's one in, in Wexford but they give us a chance and not only us and um, I'm forever ever grateful for my home li whole life because I met my husband also here and um, so it was a great move for me now we are hoping that to end this evening with you in your pub. I don't know if there's other GAA people in there who might join in with you. Well, t just, just raise your hand and do that and Irish people sing. So it's true. Uh, we would like to wish you all the success for your career now as a solo artist. I hope to get to Salzburg uh, to hear you. Uh, and on, until then, Take care. Greetings to your lovely wife and children who haven't seen you for two weeks. I know the feeling. And uh, be healthy, stay healthy. And we, we hear more and more of you as your career moves on. You're just, you're not even at the peak yet. Tenors develop later than sopranos. So we wish you all the best. So we would like to end um, our visit to Ireland, to Clare Castle. Uh, with Dean singing our national anthem, Oran Naveen. Dean, can we have a quick look? Not at all. Where you go? Oh yes, Dean, tell him to join. Dreh das Telefon bitte. Das Telefon quer machen. Das Telefon was? Genau. Und vielleicht noch ein Blick auf das, ein kurzer Blick auf das Pub noch, und bevor du losgehst. Oh, kannst du den Pub zeigen, bevor du singst? Ja, yeah, sorry. Oh Gott, es ist huge. Heads, I see heads there. Geköpfte. Ah, schön. Ah, so. Schönes Holz. Wow. God, it's ginormous. It has a beer garden too, or? Yeah, yeah. Memorabilia from the wars. Ah, doch. Ziehen das Mikro ganz nahe an den Mund, bitte. My God, Sabine was right. God's worth just a trip. Oh my God. 
bisschen langsamer. Ein bisschen langsamer ähm, den. Ein bisschen langsamer den. Ja. Mikrofon. Up the rebels. Yeah, I knew they sat in the pub. Well done, super Dean. I'm sure that. Oh, you own the pub. Oh, it's great. You, you have a wonderful, beautiful pub. It's absolutely stunning. It's like a history room. And the next time I'm in Ireland, I'm going to make a wee trip down because it's a part, and I'm ashamed to say, it's a part of the country I don't know. So thank you very much for letting us uh, use it. And I've just told everybody here, it's free pints for all. So slauncha. Oh, I'm too far. Slauncha. I have my Guinness glass and all. Oh, God, you lucky thing. Mm, cheers. Cheers. All the best. Bye-bye, Claire Castle. Ciao. Ciao, ciao. Ich will hin. Ich will hin. Wir sollen ein Konzert dort machen. So, that was... Um, all of a sudden, it's over. It, it's absolutely... I'm just looking so much forward. That's the best with YouTube. You can go back and watch it. And a lot of people, it's a beautiful day, have a treat in store. A lot of people told me they had other things to go to. And when they come home, they have that. Again, I want to thank all of you out there. It's been a pleasure. It's been... Yeah, tough going this last while, but music all and dance uh, always brings the human being up in anywhere. Music helps so much, and I hope we've helped today. And I'm so looking forward to I can sit in, sit down with a glass of sect and watch the whole show back. Uh, thank you to, for all those who are chatting and chatting and all their green hearts they're sending and shamrocks. And va crying, what? Um, I saw we are well with Dean and a, a lot of them saying slancha, uh, like we are. So, Thomas Lothar, thank you again for this. It's, it has been absolutely wonderful and very, um, very emotional. And we hope that wirklich, obwohl it's so schön is here. Wir müssen auf die Straße, wir müssen in die Konzertsaale wieder und wir müssen helfen, die Leute, die uns jetzt wirklich brauchen. So, it's goodbye. Slane Weile. Auf Wiedersehen. Till we meet again. Bye bye. Ciao. Bye.